2022 é ano de Copa do Mundo, só que ao invés de dar as caras no meio do ano, a Copa será realizada no final, depois da temporada de Fórmula 1. Não que isso importe pra gente no sentido do vídeo de hoje, porque falaremos quem levou o caneco no ano de Copa e qual equipe tem o melhor retrospecto durante a principal competição de futebol. É uma estatística inútil, ou às vezes não para quem é mais supersticioso? Vamos entrar mais em detalhes agora falando para você quem se deu bem no ano de Copa. Começando lá em 1950. Nessa época a Copa do Mundo já estava fazendo 20 aninhos e a Fórmula 1 estava tendo a sua primeira temporada da história. Naquele ano, Uruguai e Brasil fizeram a final com o Uruguai levando a melhor infelizmente. O campeão de Fórmula 1 foi Giuseppe Farina, italiano, a bordo da Alfa Romeo. Em 1954 tivemos a Alemanha contra a Hungria, a Alemanha levou a melhor e Fangio, argentino, foi o campeão com a Mercedes, sendo que ele começou a temporada na Maserati, mas na época não tinha campeonato de construtores. 1958, Brasil e Suécia. Primeiro título brasileiro, o campeão foi o britânico Mike Hamilton da Ferrari. Já em 1962, o Brasil leva mais um título contra a Tchecoslováquia, e o campeão da Fórmula 1 foi Graham Hill, britânico, pela BRM. Em 66, Inglaterra e Alemanha fizeram a final do principal torneio de futebol e Jack Brabham, australiano, ganhou o campeonato de Fórmula 1 pela Brabham, equipe própria. Em 1970, o Brasil levanta mais uma taça contra a Itália e o campeão de Fórmula 1 foi o austríaco Jochen Hint, que pilotava Lotus. Hint, como a gente sempre pontua aqui no canal, é o único campeão póstumo da história da Fórmula 1. Inclusive falamos bastante dele no vídeo do Helmut Marko, da história da carreira do Helmut Marko. Se você não viu, dá uma olhada aqui no canal, tá na nossa playlist de estatísticas e curiosidades, a mesma playlist deste vídeo aqui. Vamos para 1974. A Alemanha e Holanda fizeram a final com a Alemanha levando a melhor, e o campeão foi o brasileiro Emerson Fittipaldi com a McLaren. Em 1978, Argentina e Holanda estavam fazendo a final da Copa com a Argentina sendo campeã, e Mario Andretti, o americano, venceu pela Lotus Andretti, que hoje em dia quer entrar na Fórmula 1. Nós estamos acompanhando toda a novela da inscrição da Andretti na principal categoria do automobilismo mundial. Em 82, Itália e Alemanha estavam na final com a Itália vencendo e Kek Rosberg, finlandês, o pai do Nico Rosberg, foi o campeão a bordo da Williams. Em 86, Argentina e Alemanha duelaram e a Argentina levou a melhor, com Alain Prost, francês, da McLaren, ganhando na Fórmula 1. Em 1990, chegávamos a Alemanha contra a Argentina. A Alemanha é campeã do mundo e o brasileiro Ayrton Senna conquistava o bicampeonato pela McLaren. Em 1994, o ano do Tetra. Todo mundo já viu aquela narração do Galvão, é Tetra, é Tetra, ele abraçando o Pelé, o pênalti isolado. O Brasil leva a melhor sobre a Itália e Schumacher é o campeão com a Benetton, Schumacher alemão. Como você bem sabe, o pessoal daquela época pode falar aí como foi o impacto da temporada de 94, porque o Senna morre em 94, você tem o Brasil sendo campeão e depois o Schumacher levando na Fórmula 1, sendo que era uma temporada que todo mundo esperava um Senna brigando por título, então deve ser um pouco difícil para quem viveu aquela época, para quem estava acompanhando em tempo real todos os acontecimentos. Em 1998, aquele que o brasileiro fala que foi roubado, né? A gente sempre fala, ah, a França roubou, tiraram o Ronaldo da final e tal. A França venceu o Brasil e o campeão foi o finlandês Mika Hakkinen pela McLaren. Em 
Em 2002, eu já lembro, já tenho uma certa memória desse título aí, eu tinha 7 anos de idade, Brasil e Alemanha fizeram a final da Copa, o Brasil ganhou e o Schumacher alemão estava vencendo pela Ferrari, naquela sequência dele de 2000 até 2004 levando tudo, 2002 obviamente faz parte dessa sequência do Schumacher. Em 2006 foi a vez de Itália e França chegarem à final com a Itália levando a melhor e Fernando Alonso estava conquistando o bicampeonato espanhol pela Renault. Em 2010 Espanha e Holanda duelaram e a Espanha foi a melhor com Sebastian Vettel, o alemão da Red Bull sendo campeão da Fórmula 1. Em 2014, o confronto foi Alemanha e Argentina, com a Alemanha levando a melhor, aqui no Brasil a gente lembra muito bem disso. Lewis Hamilton estava levando o primeiro título pela Mercedes. Hamilton, obviamente britânico, e você já vai entender o porquê de eu estar falando a nacionalidade. Em 2018, França e Croácia. Croácia que surpreendeu muita gente chegando na final. A França levou a melhor com Lewis Hamilton vencendo pela Mercedes mais uma vez. Em 2022, não sabemos, obviamente, se fosse uma Copa normal, no período normal nós já teríamos o campeão da Copa do Mundo, estaremos aqui falando quem foi bem, quem foi mal, mas não sabemos. Max Verstappen está muito bem encaminhado, a Red Bull também está muito bem encaminhada nos construtores, só que tem um detalhe que eu quero entrar com você aqui. Você reparou que nunca o campeão da Fórmula 1 era da mesma nacionalidade da seleção campeã da Copa do Mundo? Talvez você não tenha reparado. Mas isso é bem legal, né? Para você ter uma ideia aqui, Estados Unidos, França, Espanha, Itália, Austrália, Argentina e Áustria tem um piloto que venceu durante uma Copa do Mundo, durante o ano de uma Copa do Mundo. Enquanto Finlândia e Brasil, dois pilotos. Já a Alemanha conseguiu conquistar três títulos em ano de Copa. E a Grã-Bretanha é a principal com quatro títulos em ano de Copa. Mas não para por aí não. A curiosidade também se estende às equipes. Falando somente do título de pilotos, não vamos entrar aqui no mérito de construtores porque isso vai ficar para um outro vídeo que eu estou preparando para vocês, que é o que? Nós temos Alfa Romeo, Williams, Renault, Red Bull, Brabham, BRM e Benetton conquistando título em ano de Copa do Mundo, título de pilotos. Enquanto Ferrari e Lotus conseguiram dois títulos, a Mercedes três títulos e a grande campeã nesse comparativo é a McLaren com quatro títulos de pilotos em ano de Copa do Mundo. Sabemos que esse ano não vai dar para a McLaren, a Mercedes também não, apesar de matematicamente ainda ter chances, é algo muito difícil, só uma reviravolta mirabolante no campeonato para isso acontecer, mas o legal é justamente ver essas curiosidades. Será que esse ano a Holanda leva e o Verstappen também para a gente ter a primeira seleção e o primeiro piloto da mesma nacionalidade vencendo no mesmo ano? Pode acontecer, a Holanda não é necessariamente uma seleção ruim e o Verstappen está muito bem encaminhado na Fórmula 1. Mas a gente vai ter que esperar, a gente está torcendo pelo Hexa, querendo o Hexa vir para o Brasil, independente de quem ganhar na Fórmula 1. Então vamos ver quem que leva a Copa do Mundo, quem que leva a Fórmula 1. E eu quero saber aí nos comentários quem mais te surpreendeu aqui nessa lista e também qual outro tipo de conteúdo relacionado à Copa você gostaria de ver como curiosidade aqui no canal. É isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Partiu, bateu, acabou! Acabou!